妃，嗯、快想想如何能降服此兽。你问这叫过有用吗？此物最喜天竺香，闻了之后喜乐而眠，找去吧。那你倒是说现在去哪儿找啊？供奉其像的地方必有。还是我去吧。山馆的后门，好险啊！何西，你在驼身上有眼线。我毕竟在宁湖做了多年的司法参军，他们在你身边也安插了眼线。这是在那个马旗长尸体上找到的，他随时随地都在向驼身上汇报着。司马是怎么怀疑到他的？从他的瞬间反应看，他压根儿就不是去追李刺史，而是要去杀李刺史。他也跟了我多年，却是驼山社的眼线，我就不查。想想真是后怕。那个姓马的，却被他们自己射死了，活该。嗯、看来这驼山社。要置咱们于死地啊！若果真如此，西军他们不会有事吧？哎侠女相救，他是不是在城外驼神庙那个？是你呀、啊！他叫樱桃，是李刺史之女，没想到吧？义兄，啊，中郎将，可否借一步说话？啊，贺参军，你说，你可要好好保护这位樱桃姑娘。樱桃不可能是李玉的女儿，可有凭证？无需凭证。三年前在长安时，我曾见过李玉一面，三十出头而已，怎么会有樱桃这样大的女儿？你当真见的是要来宁湖上任的李玉？没弄错。我听爹讲，李玉并非科举入仕，而是花钱做了协风官。协风官？你们应该知道吧？前皇时期为庶人当道，出现了所谓的协风官。
，只要花钱就可以得到官职，造就了一批碌碌无为甚至贪恶的官员。那李煜就是其中之一。他得到了宁湖刺史的官职后，还特意到我家拜谢我爹。就是在那时，我无意中见过李煜一面。所以那江湖女子根本不是刺史之女，苏明，你从开始就被她骗了。让我想想，李刺史和樱桃是父女没有问题，因为有李四可以辅政。如喜君所言，这个所谓的李刺史，绝不是李玉本人，应是个冒名顶替的。苏明。你也不能完全信刚才喜君说的话，万一他记错了。在来宁湖之前，喜君就跟我提过。虽然我对那个宁湖刺史没什么好感，但是听说宁湖的风光还是很美的。哦，义妹认识那个宁湖的李刺史，对他有何成见啊？哎，哎，算了，不说了，跟我也没什么关系。喜君。根据你的记忆，马上画一张李玉的像。老飞，米香，不忘了他会用米香，刚才就应该把他给捆起来。贺三军，醒了。三坤，三坤，我堂堂司法三军，却中了暗算。没什么惭愧的，我和司马也中过此招。陆三军，昨日初见，对你这个私人参军颇有不屑，在寒山却盟军多次相救。哎呀，真是失敬。不值一提，你还是赶紧看看这幅画像吧。这是谁？刺史李煜啊！啊，这这这不是李刺史啊！难怪顾文斌说李刺史平时不愿与属下交际，甚至用书信的方式沟通。贺三军，哎，你没事了吧？我爱，马上去一趟公谢，查一下李刺史上任的告身和敕牒。是。吏部的印章没有问题。李玉的籍贯、出身也没有改动，但年甲被改动过。赤蝶上的年甲也改了。到周礼上任，除加盖吏部大印的告身和尚书省的赤蝶外，鱼符也得对得上。这樱桃的父亲。假冒李刺史成功，说明当时他手里有李玉所持的半个鱼符。那是不是就意味着，真的李玉已经被害？嗯，这也能改啊？那早知道就把苏明改了，我做他几日司马如何？季世公，莫开这样的玩笑。这里改得很巧妙，可仔细看也不是发现不了，怎么会？刺史到任，哪个不懂事的敢仔细比对告身和赤蝶啊？贺参军说到要害之处了，这个假李玉也正是钻了这个空子。那岂不是一个案子变成两个了？义妹所言极是。我们现在面对的已经不是一个案子那么简单喽。我觉得，现在我们不能被暗中暗所迷惑。当下，重中之重，仍是找到樱桃的父亲
，拿到驼神社实录，对那邪社开刀。要想剿灭驼神社，必先洞悉其老巢。可是驼神岛戒备森严，除了驼神社的船，任何的船都难以登岸啊！哎，盯着我干嘛？你不会是想让我游到驼神岛去吧？我可没那本事。你是怎么找到我的？你在赫西的暗探房暂住之时，就经常到这里来，坐着发呆。你一直派人跟踪我，不，是亲自跟踪，其目的是为了保护刺史之女的安全。刺史之女，你不是知道我不是了吗？那就说说吧，刺史可不是小官，我想知道，这到底是怎么回事啊？那就先铲除驼神社，之后，我会把一切都告诉你。我不明白，为何你一心要铲除驼神社呢？因为我不想辜负我爹，他是好人，是好刺史。礼遇何在？死有余辜。是谁杀了李玉？你、你爹，还是那个李四？我不会说的。我想，你父亲一定会告诉我的。你能找到我爹？李四自杀，其实是在替你爹掩盖，也可以说。是为他而死，他们主仆情深，我相信你爹一定会来吊唁的。爹。今日宁湖司马苏无名，久闻大名，在下楚萧生。楚兄，你一定有很多话要对我说吧？苏司马呢？又有何话要讲？我想说，今日若放你走，我便是王法。苏明，你敢？放肆！我杀了他。带您离开宁湖。苏无名的名字，多年前爹就有所耳闻。狄公弟子，智者君子，是为父敬佩之人。你休得胡来！爹，我这次来祭奠李斯，就是想来见他。你还不把剑收起来？爹，你可想好了，现在是我们逃走的最好机会。爹，退下！李四说，关中的长安女子是他杀的。楚四啊，楚四，你可真傻呀
，你就算是这样说了，又有谁会信呢？他叫楚四，不应该想到的。那关中女子，是李煜在长安平康坊结识的歌女。李煜虽然庸碌无才，但对那女子还算不错，否则也不会千里投奔。只是他没想到，如今的宁湖刺史根本不是他的郎君。樱桃也见过他，对吧？人是我杀的，和我爹无关。我行走江湖，杀人是常事。苏无名，你也见过。樱桃，事已至此。你替为父顶罪，又有何意义？爹，我必须要杀那女子，因为若是她闹起来，我的身份就会暴露，我带兵登岛、歼灭驼神社的计划也就被毁了。您曾计划带兵登岛？李郎，李郎。李郎，长安一别，日夜相思，我终于找到你了，李郎，你是？此时李煜。李煜，你不是李煜。书里有密道，我也是最近才知道的。那日我突然发现，我放在书架上的驼神社石录不翼而飞。我叫来楚四询问，并没有人从外面进来过。我便怀疑屋里有密道。我找了两天，还真被我找到了。我发现，不仅是我这边丢了石录，刺史府更是被翻了个底朝天。托神社的人，就好像是知道我要对付他们似的。可在这之前，我已入社，而且沈冲还很信任我。你撰写实录这件事儿，可曾告诉过别人？没有，没有跟任何人说过。幸好，我藏在书案夹层里的那两部实录，没有被他们发现。我便将一部藏到了城外托神庙。也就是交付给樱桃的那一份对，我想了两条路：一，带兵攻岛；二，是想让樱桃把石路带到长安。可是没想到，想对我动手的人来得太快了。我刚杀了那个长安女子，刺客便上门了。开始，我还以为那左手刀客是驼神社的人。可等巨驼出现，我才明白，那巨驼才是邪社派来的杀手。当时我便躲入石棺，再加上那个刺客替我送了命，我这才逃过了一劫。我也明白了，驼神社的人不再信任我，实际上我已经失去了举兵登岛的机会。所以你就给那个刺客穿上了你的官袍，用以避难。可是我不明白，你为什么不马上离开那湖边别墅？宁湖四处都是驼神社的眼线，哪儿都不安全。我还不如暂且躲在那个墓室里。只是没想到，我这刺史之旅就以这种方式结束了。爹。托神庙的那份石录已经落入托神社之手了。嗯，我已经知道了。幸亏我多抄了两份，这是最后一份托神社石录。你一定要保护好它。你放心。
樱桃，苏司马是个值得信赖的人，你一定要与他齐心协力，剿灭托神社。爹，铲除托神社是他的事，我只想跟您远走天涯。糊涂！我若是逃走，势必牵出钱来，我就成了杀人凶犯。你试想一下。谁会相信一个杀人凶犯写的实录？到时候你拿什么来定驼神蛇的罪？可是爹，你不用再说了。苏司马，哎，我以刺史之名留下这份实录，对你们这些想铲除驼神蛇的正义之士来说，才有用。你应该知道该怎么做。苏某，定。竭尽全力。另外，我还有个不情之请，您说，我想把我的小女樱桃托付给你。爹，不知道你能不能答应？这，我管司马说某。人性智慧，我就当你答应了。爹，这湖边又潮又凉，我带你找个地方歇会儿吧。啊，樱桃啊，爹累了。走不动了，爹也不想走了。在宁湖，爹还是为百姓做了些事，修建湖坝，疏通河道，治理洪灾。爹最大的遗憾，就是没有亲手铲除驼神蛇。爹，爹，你怎么了？爹，爹，爹，爹，楚兄。别拉我！这妖月楼偷酒，此非君子所为，我不去。哎呀，你忍心我没酒喝？啊？昨晚在寒山，你不是喝了脱身酒吗？就是因为喝了才上瘾了吗？那你再去寒山喝呀！我，我都打听清楚了，昨天晚上寒山出事，往后这两天寒山宴取消，想喝也喝不着了。老费。酒真是你的命吗？那这……少废话！你是不是怕了那什么驼神社啊？你说什么？我会怕他们？这……想激我？哎，不是，不是，不是！你听我说，你听我说，我真的不是为我自己，我是为了宁湖的老百姓，我替他们打抱不平。你想啊，这酒是他们辛辛苦苦酿出来的，平时还没有资格喝，想喝的话还得跟那个什么驼神，你感恩戴德，磕头作揖，有这个道理吗？嗯，说的有理，走。
野蛮云九，你我小心为妙。怕什么？谁还敢打神九的主意？不想活了，走，敲门去。别出声，不然送你俩去见阎王。二位，今天取多少啊？十坛子，十。以往每次不都是七坛吗？你敢质疑驼身的酒量？不，敢，不敢。来。救命！救命！驼身的酒被盗，在明后，还有比这更大的事吗？是是是是是我们错了，我们该死，我们该死，我们该死，该死，那就去死吧，投入万驼之泽！不不不，饶命啊！饶命啊！饶命啊！哎呀，我真饶命！沈冲，即日起，你亲自接管耀月楼，查出是什么人故意和我作对。是，投神。饶命啊！我要死！来，老飞。来来来来，喝喝喝呀！一兄一夜未归，你们还有心思喝酒？一夜未归，那说明他找到樱桃了。那樱桃，一看就是江湖女子。他苏明却始终认为其是刺史之女，多可笑啊！没准啊，他是装糊涂，他已经看上樱桃了，是不是？哎，说的有道理啊，是不是？你们这话。要是苏先生在的时候说就好了，真想看他尴尬的样子。尴尬？嗯，苏明肯定不会，他脸皮可太厚了。<笑>说谁脸皮厚呢？哟<咳>，做了这么多菜，今天是什么日子呀？啊，只是觉得你一夜未归，很辛苦。樱桃的父亲找到了，是冒名顶替李玉。他已经自杀了，原本是个书生，却成了人贩，冒名顶替，却又有政绩。那樱桃呢？在为其父守灵。嗯。老费，你真把酒给弄来了，还有我办不成的事儿。哎，等等，我和老费的事，你怎么知道的？是我让老费拉着你去取酒的。原来是义兄的主意，这可不像您做的事儿啊。怎么不像？州里的美酒，民也喝不得，官也喝不得，凭什么？再说，你看，我用的是“取”字，既没用偷，也没用盗啊。先生让他取酒，是有用意的。哎，首先是为了喝，啊，其次呢，是为了引火烧身。苏明，耀月楼神酒被窃，本领自怀疑，是你手下所为。若不交出卢凌风，火神必将降罪于宁湖。宁四，我已经查明，酒确实是苏无名的手下卢凌风所盗。这个苏四嘛，是不知道驼神的厉害。
你安插在驼身社的人可靠吗？绝对可靠。司马是要用的。嗯。罗凌风倒酒这个消息要劳驾的传给沈冲。不敬驼身，必死无疑。交出倒酒贼。苏烈，回收你礼物。苏烈，回收礼物。九安。这酒，你可也喝了？你说什么呢？就算义兄没喝，也不会把你交出去啊！不是，是老费拉我去偷酒的。驼神社的人，怎么不要他？这你就不懂了吧？因为我人品好啊。<笑>当然你也不错，就是运气差点。<笑>不管他们要谁，我都必须得交给他们。不是吧？义兄，托神社不善，把人交出去危险。你没听见外面老百姓都把司马府给围住了吗？我不教人怎么度过眼前这一关。先生，您千万别把我师傅交出去啊！那难道还教我呀、啊？我一把老骨头要散架的。哎，那把我交出去，看他们能把我怎么样？你还小，担此重任还得过些年。盗取所谓的神酒，对驼神社的人来说可是重罪，他们必会把你带到驼神岛上处置。早就明白了，在上四节登岛之前，需要人探路，我最合适。对了，我不同意。就算将计就计，那也太冒险了。我卢林峰生平最爱冒险。放心吧，西君。义兄，等等，怎么这么麻烦？还有一件事，让喜君在你的小臂上画一片树叶。你到了驼身岛，就去找长着这种叶子的树。找树？嗯。在此，你盗取的神酒，是酒呢？当然是已经被我喝了。哼，你胆子真是太大了。此事与司马府其他人无关，苏司马更不知道。可以，算个义仆，但别以为抓了你，就不追究苏明的罪责。我有何罪责呀？苏司马，你的罪责是管教奴仆不严呐。那又如何？你不会是要把本司马也抓到驼身岛上去吧？你，元司，此无名毕竟是益州之司马。哼、嗯，苏司马。好自为之。嗯，走。神酒，真是活得不耐烦了。你们能把我怎么样？上了岛，交给护法，你就要被扔进万驼之泽了。哦，万驼之泽？哎，我想见驼神，能否帮我通禀一下？见驼神？你以为自己是谁呀、啊？把他看好了，快到福心了。风大，别再给他吹下去了。是。
此树名称西多龙树，又称血蚕树，是天竺特产，专门生长在驼类出没的湖泽地带。驼虽喜食人，但更喜欢吃此树的树叶儿。那几位，不会也是到驼身酒的吧？他们可没你那么大胆儿。不过是些不老实交涉钱和香火钱的刁民奸商而已。怎么听起来我的罪过比他们小啊？不就几坛子酒吗？只因驼神所好，为酒而已。走。叫我给你，快点儿，都跟上！冒犯驼神，盗取神酒之要犯，卢凌风，现交予护法。驼神想看看，你到底是何等模样。竟敢跟他强求和？哼，既是神，为何如此吝啬？真是吃了豹子胆，等着被打入万驼之泽吧！到时定将你尸骨无存。带上山，下山。曾老，抱歉抱歉，苏明来迟了。苏司马，我还以为你不来了呢。哎，顾长史不是早就跟我说了吗？曾老为宁湖劳苦半生，您的这试验，我岂敢爽约啊？谢过苏司马，快请就坐。听说那晚你们去了寒山。还出了些意外啊！是啊，寒山那地方，轻易真不敢再去了。说到寒山，曾老那是最有资格的啊！哦，我当年呐，曾经在寒山司就职，所以我很清楚那里是个什么情况，很复杂，不但是。流浪汉的落脚处，还是那些负案之徒的隐匿所在。不过，苏司马将来若再有什么事要去寒山招呼我一声，我与你同往，那里的人还是要给我一些面子的。哎呀，如此甚好，多谢曾老。来，喝酒，敬曾老。敬敬曾老。驼神社领司沈冲给曾老祝寿，看看我带来了什么。哎呀，这是，哎呀，这是驼神酒，驼神酒。哎呀，曾老，你真是太有面子了。这是驼神特意叮嘱，给曾老献酒。哎，大家坐，坐。顾长史啊，呃，顾某在。明日，驼神岛官神大典将如期举行，你上报的人数和名单都没问题。嗯，到时，宁湖全体官员，可是一个都不能少啊。顾某谨遵驼神指令。哼哼
明臣，我们的船将恭迎诸位。呃，老朽恐怕难以成行了。驼神给曾老面子，曾老却不给驼神面子。致仕，参加完官神大典再走也不迟啊。实在抱歉，行程已定。恕难从命，曾三姨。无忧风波起，金阙换夜里，浮迷去。盛世繁华里，浊心眼，生安逸。万计不休，跋涉夜行。心有火光，燃东河，去风靡。想充实这正义。